Doctor, se me cambió toda la cama coin. Hombre. Duros. Doctor, se me cambió toda la cama coin. Digo. با درود احترام خدمت بیندگان گرامی سلام عرض میکنم و تک تک شما عزیزان خورسند دستم که باز من عجیب الله احمدی با پیشکش کردن برنامه صحت در خدمت شما عزیزان قرار دارم امروز در مورد فشار بلند خون یا قاتل خموش صحبت میکنیم آفتی که حدود یک میلیارد انسان در جهان متاثر ساخته و چونین تخمین زده میشه که تا کم از کم ده سال دیگه شمار مبتلایان ای آفات صحی به یک اشاری شش میلیارد نفر برسه دکتر سیب اسد جرف بین لطف کردن از هالند به گونه مستقیم روی خط با ما هستن و با پرسش های ما و شما در این مورد پاسخ میتن دکتر سیب جرف بین خوش آمدن به برنامه تشکر ازی که وقت وانا در اختیار ما بذاشتیم تشکر درامات مرم بپذیرین و سلام مرا اما بینندگاه شما هم قبول کنن بینده عزیز یک تعداد شما که پرسش ها را از قبل با ما در میان گذاشته بودین ما پرسش های شما را وردیم یک و یک پرسان میکنم وقت برنامه شاید پانزده و بیست دقیقه باشم ما نتونیم به یکی که پرسش ها بپردازیم ولی کش میکنیم به اکثریت از او پاسخ بتیم از دکتر سبیم چون شما را زیاد پرسش ها می پاسخ های فشارده می خواهیم دکتر سایب جرفبین فشار خون چه نقش در بدن داره فشار بلند خون چیست و کدام حالت گفته میشه فشار پایان چیست و کدام حالت گفته میشه بله سوال خوب فشار در مجموع اگر فشار خون تعریف کنیم امی مقدار خونی که توسط قلب پمپ میشه و مقامتی که در جدار شریان ها در برابر امی پم کردن با وجود می آید اینه می ما فشار کن می گیم اینه وقتی قلب پمپ می یک یک مقامت در شریان ها به میان می آید اینه می اگر ما ساده بگیم این به نام فشار مثلا خون یاد می کنیم که در مجموع فشار خون است که انسان بدون فشار خون هم زندگی کرده نمی داند اما باز ما فشار بلند خون داریم ای آلت است که خون زیاد پمپ میشه توسط قلب و هر چقدر که خون زیاد توسط قلب پمپ شوه اونمو قدر فشار بسیار زیاد سر جدارهای شریان میه و می شکل به مرور زمان امی بلند بودن فشار بلند خون تاثیرات ناگوار سر تمام اعضای بدن میکنن دکتر سر فشار بلند چی ره میگین؟ فشار پایان چی ره میگین؟ فشار اگر بگویم فشار نرمال خون مثلا میتونیم بگویم که فشار نرمال خون 120 بر 80 میلیمتر سطح سیماب است که فشار نرمال است اگر فشار از 120 تا 120 چل فشار بالایی و اگر و فشار پایینی که بگویم از 80 تا 89 اگر کسی فشار داشته باشه ای به نام فشار بلند نرمال یاد میشه اگر فشار از 140 بر 90 بالا بود این فشار بلند خون است که باز اون مرحله داره که اگر باز فشار از 100 شست تا و یک سد و ده بالا بود ای باز مرحله دوم فشار بلند است و اگر از یک سد اشتاد بر یک سد و ده بالاتر بود او را به نام بحران فشار بلند خون یاد می کنیم دکتر سب عموما دکتر سبا یکی فشار بلند یا فشار سیستولیک میگه و یکی فشار پان یا دیستولیک میگه هرچند درک ازی شاید بسیار ضروری نباشه برای مردم عوام که بفهم کی فشار چیست از چی ایجاد میشه و فشار سیستولیک چیست و دیاستولیک ولی شاید محصیلین طب هم می برنامه را دنبال بکنن بعضشان کامند گذاشتن با او خاطر میخواستم کم وضاحت این مورد ارائه بکنین بله وقتی که قلب بسته میشه انقباس میکنه 
بالاترین فشار بالای شوریان ها وارد میشه که نمی ما به نام فشار سیستولی یاد میکنیم وقتی که قلب بسته پس میشه باز میشه ببخشن انبساط میکنه کمترین فشار سر شوریان ها میه و این به نام ما فشار دیستولی یا فشار پایین یاد میکنه بسیار ساده اگر بگوید تشکر پرسش های بیننده های ما رو میگیریم تشکر از این که همین لحظه صدها نفر کامنت گذاشتن و لایک کردن برنامه را میتونین پرسش هایتون رو مستقیم با دکتر سب مطرح بسازین بیننده های عزیز دکتر سب جواب تون میته آقای فیروز فرهان در فیسبوک نوشته دکتر سب سلام بر شما فرستادن گفتن که عامل بلند رفتن فشار خون چی است و آیا فشار خون نظر بستن هر شخص فرق میکنه بله سوال خوبه میدانین ما در مجموع اصلا دو نوع فشار داریم یکی به نام فشار اولیه یاد میشه که فشار اولیه از 90 تا 95 فیصد تمام فشارها را ای تشکیل میده و عامل از معلوم نیست و تنها 5 تا 10 فیصد به نام فشارهای ثانوی یاد میشه که او میتونه ناشی از تکالیف گرده باشه ناشی از اختلالات هورمونی باشه ناشی از گرفتن دواهای زد آملگی و بعض ادویجات مثل مسکنها میتونه که بالا باعث فشار بلند خون شود اگر مثال در مورد گرده بگویم وقتی که رگای گرده تنگ میشه ای باعث فشار بلند خون شده میتونه به این مانا که فشار خون میتونه که باعث تکالیف گرده شد و برعکس تکالیف گرده میتونه که باعث فشار بلند خون شد ولی عوامل که خطر بلند رفتن فشار خون عامل میشن او میتونه که تحرک کم باشه وزن بالا باشه نمک کشیدن سگرت در مجموع چربی بلند خون استرس و این تمام عوامل است که میتونه که باعث بالا رفتن فشار خون شود عامل های اساسی نیست اما خطر از این که انسان مبتلا به فشار خون شود ای ای را بالا میبره دکتر سب عزیز بیننده دیگه ما در فیسبوک تخلص خدا نوشانه کردن اونا هم از شما پرسان کردن که یک نفر از چی بفهم که فشار ما بلند است از و از کدام حالت خود اگر فرض مثال با حالی فشار دسترسی نمی داشته باشه و از چی بفهم که فشار ما پایان است در کل فکر می کنم راجع به اعراض و علایم فشار بلند و پایان خون از شما پرسان کردن دکتر سید بله هم بطن اول که سوال کرده بودن که بحساس سنم فشار فرق می کند بله بحساس سنم فرق می کند وقتی که سن بالا می ره در مجموع فشار خون هم بالا می ره به این مانا کسایی که مثلا سنش از شست بالا هست اگر فشارشان بالاتر از یک سر و پینجای بر نود هست این قابل, قابل پذیرش است به خاطر از که بالا رفتن سن کسایی که سنش هفتار است یا هشتار است میتونه که فشار بالاتر از شست بر نود داشته باشه که این هم در تبابت معمولا, معمولا قابل, قابل تداوی نیست بل. اما مثلا در اطفال فشار نرمال یک طفل میتونه که سر بر شست یا سر بر پینجا باشه سوال که چطور ما بفهمیم که فشار بلند خون داریم متاسفانه تقریبا سی تا چل فیصد افراد که فشار خون دارن اصلا خبر ندارن که یا فشار بلند خون دارن بل. سرگیچی، خستگی، سردردی شدید، خونی بینی تنا بعض از افراد میشن و بعض از افراد وقتی که سکته قلبی و مغزی میکنن باز خبر میشن که یا فشار بلند خون دارن با خاطر از اونمو فشار بلند خون به نام کشنده خاموش هم یاد میکنن تو واقعا کسایی که فشار بلند خون دارن اصلا هیچ علایم ندارن که از او مریض بفهمه که من فشار بلند خون دارم دکتر سپ فشار بلند خون شما گفتین زمان که سکته مغزی میکنه یا فرض مثال شما از آفات در سایر بخش های بدن گفتین پس فهمیده میشه که بیشتر از در کنار خود سیستم قلب و رگ ها سایر اعضا را هم صدمه میرسونه چی اختلاطات را اینا فشار بلند خون سبب شده میتونه در سایر اعضا 
می فهمین فشار خون آهسته آهسته یک جا با رسوب چربی باعث تنگ شدن رگ ها میشن یعنی باعث اتروسکلروز یا کور شدن رگ های خونی میشه که نمی خود ازی باعث بندش رگ ها و باعث سکت های قلبی و مرزی میتونه شده حتی میتونه که رگ بهی باره شده که بحثاس خوندیزی که در مغز پیدا میشه که عامل از اون میتونه مثلا فشار بلند خون باشه فشار خون وقتی که بالا میره فشار سر قلب بالا میره و قلب ناگزیر است که خون پم کنه آیست آیست با هر چقدر فشار که سر قلب میره امی ازلی قلب خود کلان می سازه و امیس که عدم کفایی قلبی پیدا میشه فشار بلند خون میتونه که رگ های بسیار کوچک در گرده ها ای را آستاستا زیاد ضعیف بسازه یا تنگ بسازه که باعث تکالیفی گرده میشه و فشار بلند خون دومین عامل اساسی تمام تکالیفی که باعث عدم کفای گرده میشه در دنیا محصوب میشه فشار بلند خون میتونه که رگهای کوچکی که در چشموز وارا تنگ بسازه و پاره بسازه که انسان میتونه حتی دیر خود مثلا اختلال در دید پیدا شوه حتی حتی نابینا شوه این تمام مثلا سر مغز تاثیرات بسیار منفی داره سر سر ششای انسان و در مورد در مورد قلب گفتیم بله دکتر سپ پرسش های بیننده ما رو میگیریم آقای سنگر شیر نوشتن که باشنده کندوز هستم سی و سال هستم گفته فشار ما بیخی که حالتم نرمال باشه فشارم یک سد و چل و نوت می باشه و خاطر کنترل فشار خود دوای فشار خون می گیره من نمی پرم نام دوارم نوشه کده که درست خونده نمی شه به هر صورت گفته تابلیت های فشار خون فشار بلندش تا حد را کنترل کرده اما بعض اوقات با وصف گرفتن دوا فشار پایان خونش از صد هم بالا میره که میگه برای من دکتر سب گفته که حالت نگران کننده است سفارش شما برش چیست؟ سفارش ما برای این وطنی است که من هم میفهم که وزنش چقدر است اگر وزنش واقعا بالا باشه باید وزن خونه پایین کنه تنها کم کردن پنج کیلوگرم وزن میتونه که در کنترل فشار موثر باشه یعنی که یک کیلو دو کیلو کافی نیست و بسیار مهم است که مریض تحرک داشته باشه وقتی که اگر این مریض تحرک داشته باشه همین دوای فشار بلند خون خوبتر تاثیر میکنه خود تحرک باعث کاهش فشار بلند خون میشه و توصیه ما به این وطن در کندوزی است که ای باید در وطن با ای که مشکلات زیاد است اما اما در ایتو تحرک مردم که مردم زیاد شور بخوره و حرکت کنه مثلا منظم سپورت کنن حداقل روز سی دفعه سی دقیقه باید یه وطن ما ورزش کنه اگر امکانات مثلا کلاک و گپونیس باید ای تیز پیاده پیاده وی تیز باید بکنه که این نمی خود ازی باعث کاهش فشار بلند خون میشه بله دکتر سب درمان فشار خون گفتن با توجه به که شما عامل مختلف یاد کردین در اینجا درمان از این بیماری هم پیچیده است کسایی که از فرط فشار خون رنج میبره از فشار بلند خون چقدر شما اونا را توصیه میکنین که زودتر به درمان از اقدام بکنن و کدام گزینه های درمانی وجود داره؟ سارترین سارترین شیوهی که ما میتونیم فشار بلند خون به او کاهش بدیم واقعا امی دشمن اصلی فشار بلند خون نمک است <تصفيق> که در این مورد با بسیار توجه شوه خانمایی که اگر صدای مرا میشنون و یا نقش بسیار اساسی لطفا دیگه شور پخته نکنید <تصفيق> بله در حفظ صحت اولادای خود و شوهر خود دارن که باید واقعا از از بعد از امروز وقتی که حرفای مرا میشنون 50 فیصد باید نمک در آشپزخانه خود کم کنن همیشه وقتی که نمک همین دازن در دیک به این شکل نمدازن که بدون از که اندازه میکنن یک دفعه میگیرن مثلا قوطی نمکت بالای دیک میندازن که اصلا نیک نمیفهمن که چقدر نمک انداختن در دیک <تصفيق> اینه شما میفهمین در یک روز یک کسی که کاملا سالم است از 5 تا 6 گرام نمک باز زیادتر نگیره کسی که شار بلند خون داره کمتر از 2.5 گرام نمک <تصفيق> یا سویدن کلورایت یا باید بگیرن این بسیار مهم است امی در مجموع کم کردن استرس 
کم کردن الکل که باید واقعا الکل یکی از عوامل اساسی مثلا فشار بلند خون است که ای ای را باید مثلا هموطان ها زیاد توجه بکنن کسایی که سگرت میزنن ای مثلا چیزایی است که بدون دوا میتونن که فشار بلند خونه با همی با همی مثلا طریقا یا مثلا امی که میگن یوگا یا مدیتیشن یا بسیار نقش داره در کاهش فشار بلند خون ما شما که مسلمان هستیم امی خواندن خود نماز به خاطر که باعث باعث آرامش اعصاب انسان میشه میتونه که نقش موثر در کاهش فشار بلند خون داشته باشه و این چیزی است که باید در اول وقتی که فشار بلند خون بالا میره باید از این در شیوی زندگی باید تغییرات بیاد وقتی که ای کافی نبود باز دکتر نگوسی است که به دواها مثلا مراجعه کنن ما هم مشوریم به هم مثلا کنیم در افغانستان است که وقتی که برای اولین بار مریض میبینن که فشار بالا هست فورا باید دوای فشار خونه برشترش نکنن باید واقعا در افغانستان هم توجه برزی شود که فشار بلند خونه با تغییر شیوه های زندگی باید مریض دقیق فامیده شوه فامانده شوه وقت برای مریض داده شوه که دقیق تمام مسائل که مربوط به فشار خون است و چطور میتونه فشار خون بلند خون پایین بره با شمرا شرط داره شوه اگر احیانا علال رقم تمام مثلا تغییر شیوه های زندگی فشار خون هنوز هم بالا ماند در اون صورت است که باید به دوا مراجعه شود به خاطر که تمام دوا اثرات منفی خود داره و در افغانستان مونیتورینگ و کنترل مثلا عوارض جانبی دوا هم بسیار مشکل است به خاطر از اون من حرف میزنم که واقعا وقتی که به خاطر از این من میزنم وقتی که مریض با دوا یک دفعه شروع کرد دوای فشار بلند خون بر تمام عمر است اون دوای نیست که با زور قطع کنه مریض به خاطر از اون میگم که زیاد دی مورد باید توجه صورت بگیره دکتر سب چند بیننده ما پرسان کردن که چرا چرا نمک سبب بلند رفتن فشار خون میشه امیدوار استم که اینا باشن انوز هم روی خط و جواب خدا دریافت بکنن بفرم این دکتر سب بسار ساده که بگویم نمک باعث جمع شدن آب در وجود میشه این خود ازی وقتی که نمک آب در وجود جمع میکنه وقتی که هر چقدر که آب در وجود سطح بالا بره در رگا این باعث بالا رفتن فشار خون میشه میخانیکت های دیگی است که بسیار پیچیده از راز تبابت است که نمک چطور میتونه که در بلند رفتن فشار خون سم بگیره ولی که من مثال سادی شبت کن دادم بله دکتر سب مریم بارکزای از شما پرسان کردن که فشار خون بلند است آیا به عوض دوای فشار خون که شما پیشتر گفتند حتی الوز کش شوه که از سایر روش ها خاطر درمان فشار خون کار گرفته شد و به دوا زود متوصل نشوند گفتن میتونیم سیر مصرف کنم یکی و علی رزا نستوه نوشته کردن که نقش داروهای گیایی را در کاهش فشار خون چگونه ارزیابی میکنین آیا دواهای گیاهی که بعضی ها میتن دارای عوارض جانیبی است و امکان ازی است که از مفادش که در خطرش زیاد باشه سوال بسیار خوبی است که میفهمین در اواخر در ده سال آخر تبابت مدرن هم به روش های طبیعی و گیایی در بعض موارد رو میاره به خاطر میبینه که تبابت مدرن نمیتونه که همه چیز تداوی بکنه و و و واقعا فشار بلند خون هم یک از این موارد است سیر در کاهش فشار بلند خون میتونه موثر باشه اما باید مریض زیاد باید سیر بخوره این به این که مثلا روز صدها گرام سیر خوردنشون باز مشکل است که همیشه سیر بخوره تنها و گیاه های دوای گیاهی طبعا تاثیرات خود سر فشار بلند خون داره باید دقیق دیده شود که کدام گیاه ها به چه قدر مثلا مقداری گیاه باید باشه یا نقش خود داره اما ما باید چی به این موازی بزی باشیم که چه قدر یا معصر هستند اگر معصریت داشتند در بعض افراد میتونه معصر باشند در بعض افراد معصر نیستند میفهمین اتامینان خوشک که ما میخوره میام عوارض جانبی خود داره به این که امو دوای گیوی هم عوارض جانبی خود داره که با زیاد موازب موازب وام باید باشیم بله تشکر دکتر سب بینندای زیاد ما پرسان کرده بود بعضی ها نقش سکته مغزیر مثل اتاجان و 
رفی خالد چند نفر گفته بودن که چقدر با فشار بلند خون ارتباط داره دکتر صاحب گفتن که فشار بلند خون یک عامل اساسی و عمده سکته های مغزی است که سبب خونریزی دماغ میشه البته پاره شدن رگ ها در دماغ دکتر صاحب پرسش هم زیاد است وقت برنامه کم مونده در کل سفارش کلی شما چی است برای بیما... کسایی که از فشار بلند خون رنج میبره شما با ورزش و راحت رژیم غذایی تاکید کردین ولی اگر کل گزیم بحث در کل جنبندی بکنیم کدام تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از ابتلا به فشار بلند خون باید در نظر گرفته شود بله وزن کم به این که وقتی که وزن بالا نرفت اضافه وزن نبودیم چاق نبودیم این یکی از گپوی بسیار مهم است معمولا مثلا من که فشار بلند خون هم ارسی هست کسایی که بسیار لاغر هستند فشار بلند خون دارند کی به ارسیت و به جنسیت و به نجات هم ارتباط میگیره اما چیزایی است که ما این را کنترل کرده نمیتونیم ارسیت اما چیزایی که تحت کنترل میتونیم قرار بدیم وزن است تحرک است خوردن غذاهای چرب است باید زیاد سبزیجات بگیریم زیاد باید میوجات بگیریم از روغن زیتون مثلا در پخت و پز استفاده کنیم این کل کل چیزایی است که مثلا از غذاهایی که پروسس شده غذاهایی که قبلا مثلا در رستوران‌ها فروخته میشه در دوکان‌ها فروخته میشه یا بسیار آوی زیاد نمک است غذاهایی که در کنسر هستن در قوطی‌ها فروخته میشن یا اینقدر نمک دارن که زیاد باید توجه به این به این به این مسائل باید بکنیم اینه که در مجموع سالم زندگی کنیم وقتی که سالم زندگی کردین شما مثلا برای شکر شما رو نمیگیره چربی بلند بلند خون پیدا نمیکنین وقتی که چربی بلند خون داشتین شکر داشتین همزمان هم روش فشار هم پیدا میشه به خاطر این مریضی است که با یکی دیگه یا برادر و خواهر یکی دیگه هستن یا نمیتونن که یکش باشه باز دیگه نباشه به این معنا که کسی که اگه میخواد که هیچ تکلیف رو نداشته باشه قسمی که گفتم باید وزن خود را زیاد کنترل کنه خوردن خود را باید زیاد کنترل کنه که بسیار بسیار مهم است و در مجموع استرس تاثیرات خود داره اما عامل اساسی یک فشار بلند خون استرس نیست که مثلا میتونه که معقی فشار خون بالا ببره اما برای در مجموع مثلا مسئله سیگرت دخانیات الکل بسیار مثلا نقش بسیار خراب در بالا رفتن فشار بلند خون داره این موارد است که باید در موردش باید زیاد توجه صورت بگیره تشکر دکتر سیب جرفین سپس گذار استیم از اینکه وقت تانه در اختیار ما گذاشتیم تشکر از تمام بیننده عزیز ما که دیدگاه خود هم مطرح پرسش های خود هم مطرح ساختن بعضشان برخی پرسش های را بیننده عزیز ما مطرح ساختن که مرتبط با ای بحث نبود حتما در مرز قسمت تکالیف میده پرسان کرده بودن دوستای ما در مورد کری پرسان کردن که یک نفر کر و گنگ می باشه چی مشکل است؟ حتما ما متخصصین دکتر سایبا را دعوت میکنیم از اونجایی که پرسش شما مرتبط با بحث امروز نبودک ما را یاد داشت میکنیم در برنامه های آینده منتظر باشین از تک تک تون تشکر کسایی که برنامه را از وسط و یا دقایق آخر شدیدن و پرسش داشته باشن میتونن دوباره با آرشیف ویدیوهای ما در صفحه فیسبوک facebook.com slash viewedary برن و برنامه را از سر ببینن و اگر جالب و مفید و سودمند بود با سایر دوستا و عزیزای خودی را هم رسانی بکنن با ویژه کسایی که از یافت رنج میبرن دکتر سیب جرفین تشکر و سپاس فراوان است تشکر از شما که تمر در برنامه دعوت کردیم خدا حافظ شما خدا نگرد